encanta tus sábados en la mañana con 787 Buenos días, bienvenido a Vive tu Día. Mi nombre es Willer Vélez y hoy tenemos un programa especial para ustedes. Pero antes, estamos buscando a Echa. Si usted ha visto a Echa, dígale. Espérate, espérate, espérate. espérate. Oye, buenos días, buenos días. Oye, buena, buena, oye eh, buenas noches. No, no, buenos días, buenos días. Eh, pero es que, que siempre llegas tarde eres tú. Hoy yo, fuiste sí, tú. Sí, sí, pero es que me dijeron que estamos de aniversario, pues yo tenía que ponerme linda para ese público que siempre nos sintoniza. Ah, pues mira qué bien, pero como se puso linda, pues ahora yo le voy a presentar el programa. Hoy tenemos un programa, un recuento de todo lo que pasó en Vive tu Día durante este año. Eso es así, vamos a estar repasando lo que ha pasado este último año en Vive tu Día y yo tuve el honor de estar este último año, así que les presento lo que ha pasado en Vive tu Día este 2017, 2018. Así que mira, entrevistas, la cocina, personajes, artistas, lo vas a ver ahora. Así que comenzó Vive tu Día. día. Hola, gente cool, te habla Nena del Nur y estoy aquí para contarte lo más cool con acento Orlando Times News. De manera cool te digo que la fotografía más vista en la historia es el fondo de pantalla predeterminada de Windows XP. Se estima que más de mil millones de personas han visto esta foto desde 2001. Es obra del fotógrafo estadounidense Charles O'Rear y no está manipulada en absoluto. Y ya que hablamos de fotografías, te cuento que gracias a las cámaras digitales en teléfonos móviles, más de 350 mil millones de fotos se toman en todo el mundo cada año. Según recientes estudios, cada dos minutos tomamos más fotos que toda la humanidad en todo el siglo XIX. Hasta aquí la nota más cool. No dejes de seguirnos en nuestras redes y recuerda que cool es tener a ser. Muy buenos días, bienvenidos a este primer programa de Vive tu Día. Tenemos a Iris Chacón. Mira. Nada más y nada menos. Hola, Eri. Hola, Hola Eri. Qué, qué presentación tan hermosa. Y gracias a ustedes. Gracias no, y felicidades. Y, y los recuerdos que por lo menos a mí me traen, obviamente porque de todas las cosas que estábamos mencionando, pues yo fui parte de ella. Tanto desde de ver tu programa, disfrutar las películas que hiciste, eh, eh, el comercial, que obviamente todo el mundo lo puede ver en YouTube. <risa> muy conocido, muy conocido. Así que nada, es un, es un verdadero placer. Bueno, que... fue una carrera, ha sido una carrera, porque no fue, todavía estamos aquí este, cantando y bailando y brincando y Muy haciendo importante. mil cosas, eh, pero ha sido una carrera bien bonita y para mí de, llena de satisfacciones y de mucha, muchas cosas hermosas, de verdad, muchos momentos para todavía recordar. Bien. La cosa es que los amigos que llegan a la Florida, aquí a Orlando, sepan que tienen una familia. Todos somos familia y los vamos a tratar a sí mismos. Hola, soy la abogada Lourdes Rodríguez, con más de 37 años de experiencia en la ley de inmigración. Yo puedo defenderte en tu caso de deportación y representarte en todo tu proceso. Conozco las leyes del inmigrante y las hago cumplir. Llame a nuestras oficinas al 407-207-6670. 407-207-6670. de oro y que ha participado con muchos talentos puertorriqueños como Andrés Jiménez, Dani Rivera, Tony Proto, entre otros y ahora eh, está con nosotros para compartir un ratito más. Eh, Cuéntanos, Kike, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Qué, qué, 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 qué de tu vida? Cuéntanos un poquito. Pues mira, nada, ya hace dos años que formamos parte de la diáspora. Este, sí. Somos parte de acá de... Claro, lo que nos unimos nosotros Exacto. también. De la diáspora en, en, en Orlando. Orlando este, Rica. ¿no? Seguimos, seguimos haciendo música. Este es nuestro... Este es nuestro Municipio número 79, así yo lo veo. Este, y seguimos, seguimos haciendo música. Este, ya hace dos años que estamos acá y, y no hemos parado este, en términos de, del trabajo que estamos haciendo. Y, y tenemos pues ahora la misión de, de diversificarnos y, y, y hacernos un poquito más, más grandes en términos de, de visitar a nuestros, eh, nuestros compatriotas de de Chicago, sí, de, de Nueva York y, de, este, y se nos hace más fácil desde cinco aquí. ¿Cinco millones? 
Correcto. De puertorriqueño no, y hay más, hay más que acá. Claro, sí, okay. no, y ahora con esto de, de, de la de, de eso ni hablemos. Es, es otro tema aparte. Es, es otro eso, show. Eso es así. Eso. Y a todos ustedes, buenos días. Gracias por acompañarnos otro sábado más en este tremendo programa que tenemos lleno de artistas, mucho talento aquí hoy. Así que quédense ahí con nosotros. En adición, que no puede faltar. El segmento de calendario que está interesantísimo hoy con información para todos ustedes. Eso es así. Así que ya saben también que el chef Alex Gandía está con nosotros. Así que es. vamos a ver, porque tiene una receta muy especial, conmemorando un día muy especial que estaremos hablando con ustedes en breve. Así que, chef, ¿cómo va la cosa? Cuéntanos, chef. Hola, Ishmari. Hola, Roberto. Así es. Comenzó Vive tu Día. Así que, buenos días por el día en Vive tu Día con el chef Alex Gandía. Hoy tenemos una receta para celebrar el Día de la Independencia de Perú. Desde que Café Yauco nos estableció en 1896, se ha comprometido con nuestra cultura e industria del café. Trabajamos con pasión para traer a nuestra gente la mejor taza de café todos los días. Y nuestros estándares de control de calidad nos han mantenido como líderes del mercado durante más de 100 años. Orgullosos de nuestra herencia y tradición, refrescamos nuestra imagen, permitiendo capturar grupos de todas las edades y con diferentes intereses. Nuestro café es el favorito e inspiración para la creación de nuevas bebidas y postres gourmet. Yaocono, el mejor café. Con nosotros Michael Stewart. Bienvenido, Michael. Saludos, saludos. Corazón, un beso. Voy a llegar hasta allá. Para... <risa> <risa> Cuéntame, ¿qué estás haciendo acá? Me hablaron Mucho. de un sencillo nuevo que está corriendo por ahí. Cuéntame un poquito de eso. Yo soy New York. Así mismito es. Eh, yo soy Nueva York, que es una de las cosas que estoy haciendo acá en Orlando, aparte de que pues llevo un rato por acá residiendo eh, con mi familia y con mi nueva beba. Es una de las razones de por qué estoy viviendo acá luego de Huracán María, pero nada, eso, eso lo hablamos en otra, <risa> otra entrevista. En otra entrevista, porque, porque ya, esa, ya esos momentos tristes, ya hay que empezar a borrarlos y por eso vengo con un disco como este, porque es un disco que, que lleva por nombre Yo soy Nueva York, pero van a ir saliendo los sencillos uno a uno eh, eh, y ya está en todas las plataformas digitales salsa pero salsa o sea cuando te digo salsa es para bailarla es una salsa eh, hecha para el cuerpo para o sea para para el para oído para sentirla para vivirla para escucharla y bailarla esto no es olvídese yo no estoy ni pendiente a lo que dice ni la canción yo lo que quiero es que la gente vuelva a bailar salsa solo una estación suena pura salsa latino 99.7 por qué Salsa gorda, solo hay una. Latino 99.7, pura salsa. Oye, tremenda entrevista, Ishmari, con Michael Stewart. Y ahora pasamos aquí a la cocina de Chef Alex Gandía, celebrando, como le dije anteriormente, la independencia de Perú. ¿Cómo la vamos a celebrar? Haciendo un ceviche. El ceviche es una receta que ha viajado todo el mundo y cada país tiene una identificación diferente del ceviche. Hoy te presento la identificación mía, la receta de Chef Alex Gandía. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, te estaba esperando, Ey, ¿qué mira. ¿Qué me ah, Por el gustito yo lo sé. Ya con, con ese el mejor café. café. Oye, qué, qué rico. rico. Tremenda forma de empezar aquí el segmento de Chef Alex Gandía. Pica, pica. Mira, mira, tenemos una recetita bien rica. Me encanta el ceviche. Te voy ceviche. A decir. Me encanta. 
todo el mundo alrededor del mundo, diferentes países, ellos interpretan la receta de ese bicho. Puerto Rico? ¿Tú sabes sí. que en Puerto Rico la hacen de, de mil maneras distintas? Y la hacen de diferentes, con carrucho, con camarones, con mm. diferentes tipos de mariscos. Pero en pero este caso... Aquí tenemos la del chef Alecandía. En este caso vamos a hacer una receta de ceviche con el pescado mero. ¿Ok? Sí. Vamos a hacer esto. Ya tenemos ya el pescado mero precortado. Oye, eso me da envidia, bro. Vamos a tener que... No, no, pero sigue, sigue ahí, que es que yo quiero que no se me fría. No, no, eso, eso es frío, brother. Mira, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la cebolla juliana. Ok. Es muy importante. ¿Este corte es un corte especial? Es juliana, ah, lo que le llaman en los términos culinarios juliana o julián en inglés. Más bien la palabra julián es universal en la cocina. Ok. Pero lo que hacemos es que la cortamos julián o juliana le agregamos agua fría para que la, la cebolla se vaya amortiguando adentro. ¿Y cuánto, Vamos, tiempo, cuánto tiempo tú sugieres que la dejen en agua? De, de 5 a 10 minutos. Ah, ok, rapidito. Sí, ya la tenemos aquí, ya, ya amortiguadita. Ah, okay. Se la vamos a agregar. <coughs> una, sí, una cebolla completa. ¿Qué hacemos? Una ¿Y, vez cuánto, que, ¿Y cuánto pescado tienes ahí? Esto aquí aproximadamente dos filetes, que viene okay. siendo como una libra, dos libras. Bueno, de, ¿Lo tenemos de... en la receta? ¿sabes? Claro que sí. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar lo que le llamamos ajo y también mi estilo, que me gusta, como puedes ver y oler, jengibre. Mm -hmm. Un poquito de jengibre. A mi esposa so, me gusta mucho el jengibre. Sí, a mí también. Mira, entonces aquí tenemos lo que son los chiles dulces. Ah, ok. Exacto. Le agregamos, le agregamos el chile dulce, exactamente. Mm -hmm. Y le vamos a agregar, esto va a ser más para lo último, le vamos a agregar esto. ¿Jugo de china? No, 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 no. no. Esto, es, es esto es la clave del ceviche. Okay. Aquí está lo que le llamamos la salsa tigre, okay? ¿ok? La salsa tigre, vamos a coger chile, lo vamos a, a poner en el blender, ¿verdad? Cuando lo ponemos en el blender, hacemos un puré. Ok. Le agregué por lo menos dos habaneros. Uf, cuidado con el habanero. Pero... Tenemos que tener cuidado con el habanero, pero previamente le sacamos las semillas. En la parte ah, de la semilla de adentro, sí, ese sí, está sí. lo, es que lo está... bien picante fuerte. Okay. Nosotros le vamos a agregar un poquito de sabor picante, okay. pero no le, le quitamos las semillas. Lo que hacemos es que vamos a agregarle esto aquí, ¿verdad? Oh, madre, ok, ya lo tenemos oh. aquí. Una vez que lo tengamos aquí, le vamos a agregar seis limones exprimidos. <risa> wow. Le agregamos seis limones ahí, ¿verdad? Wow. Ya casi, casi la tenemos montada. Ok. ¿Y este es el secreto? Qué este es? es el secreto mío. Okay. Para hacer la leche de tigre, eh, normalmente muchas personas usan leche regular. Pero mi estilo, a mí me gusta usar leche de coco. Ah. Sí, man. porque eso le baja un poquito la acidez del limón no, le y lo hace un poquito más dulce, sí. exacto. Sí. Pues mira, le agregamos la leche de coco. Qué rico. Por lo menos unas dos onzas de leche de coco. Pero... Vamos a parar aquí porque vamos a pasar con H. Marie. Y hoy con nosotros tenemos a nuestra queridísima Linette Chico, modelo, animadora, actriz y empresaria. Mire, gente, esta chica ha hecho de todo un poco. Linette, bienvenida. Gracias. Dame un beso, corazón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien, corazón? Qué chévere estar por acá. Qué bueno. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo acá en Orlando. Mira, eh, llevo poquito tiempo acá. Llevo, ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevo llevas? como seis meses nada más. Ah, estoy, sí, pero es una baby estoy acá. Estoy de llegar, <risas> sí, definitivamente. Bienvenida a la Florida Central. Gracias, gracias. Hola, soy la abogada Lourdes Rodríguez, con más de 37 años de experiencia en la ley de inmigración. Yo puedo defenderte en tu caso de deportación y representarte en todo tu proceso. Conozco las leyes del inmigrante y las hago cumplir. Llame a nuestras oficinas al 407-207-6670. 407 407-207-6670. Lo que estamos es ya previamente tenemos, tenemos el, el, la, el pecado, cebolla, la cebolla, los ajo, pimientos dulces, okay. el puré de ají. Ajá. La tradición de, y, de, y... del ceviche peruano usan ají limón, pero en este caso a veces es difícil, eh, difícil encontrar ají limón acá. So, lo, que, lo que utilizamos fue ají dulce okay. con un pimiento amarillo. Lo procesamos y eso es este color así. Bien lindo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir cilantro. Ah, qué el cilantro... Le da ese saborcito que uno tanto le gusta. Mira, ya esto está empezando a coger colorcito. No, 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 muchachos, se ve, se ve espectacular. Pues mira, para terminar esta receta, Ajá. como ustedes pueden ver en pantalla, esta receta, eh, lo que vamos a hacer, Roberto, es, ya esto ha estado reposando aquí Ay, por lo menos unos 5 a 8 minutos. Pero, tradición peruana. Ok. Eso es flash. Ok, flash. 
Sí, ellos lo cocinan rapidito, un okay. minuto o dos y ya está. Okay. Así que yo lo dejo un poquito más tiempo. Sí, para que coma sabor, ¿no? Claro. Porque ahí también el limón es lo que está cocinando el pescado. Claro, sí. Okay. Entonces, ahora lo que hacemos es que lo vamos a platear. Ay, María, qué lindo está eso. Mira lo que tenemos aquí, Ay, brother. María. Tenemos aquí, wow. lo que tenemos aquí es oro. ¿Tú sabes qué? La tradición peruana es que los peruanos utilizan al final... Lo que queda de la leche de tigre se la toman. Esa es una tradición peruana. Ok. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya la que lo tenemos montadito aquí, lo arreglamos. Mira, gracias Roberto, lo limpiamos. La, la, las recetas, cuando tú plateas, lo que se ve es lo que te enamora. Claro. Siempre hay que tener un platito bonito, ya que le aplicamos un poquito de sal al gusto. Mire, mi gente, un poquito de cilantro fresco arriba. Ay, María. Síguenos a nosotros en vivetudiaorlando.com, uh -huh. también Chef Alexander Gandía en Instagram y Chef Alex Gandía en Facebook. Sí, Carlos, bombis de la plena. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bien, 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 muchas gracias. Y para esa gente que no los conoce, ¿cómo surgieron los bombis de la plena? Pues sí, los bombis de la plena surgieron hace unos dos años atrás. Este, nada, tocaron en parranda, actividades de cumpleaños, vacilones, y lo cogimos como que más en serio. Y desde ese entonces, pues estamos, hacemos de todo tipo de actividades, este, bodas, quinceañeros, actividades privadas, festivales. ¿Desde cuándo están? Desde el 2016. Y desde ahí han seguido hasta lo que es hoy, 2018, todas las actividades que han hecho, ¿correcto? Exacto, sí. Cuéntame un poquito más de ustedes. Pues nosotros somos pues, una actividad, una amistad entre nosotros, bien familiar, siempre bien unidos, siempre con el querer de pues, llevarla a plena para que todo el mundo la baile, la vacile y eso. Y, pues, uh, en, en palabras bonitas, ustedes son el corillo que montan el party. Que montamos el party, los que encendemos la fiesta, por eso el nombre de los bombis de la plena. Sí. <risa> bueno, ¿y cuáles son los planes que ustedes tienen ahora mismo acá en la Florida Central? ¿O si tienen eh, planes de, de ir para Puerto Rico o, o algún otro, otros lugares? ¿Algunos otros pues lugares? sí, eh, tenemos, de hecho, tenemos muchos planes de seguir creciendo como grupo, de tener nuestra primera grabación y nuestro primer sencillo, disco. Este, sí, viajar a Puerto Rico, si algún día se puede dar, lleva ya plena a otros países para que conozcan de nuestra música y de nuestra cultura. Muy interesante. ¿Y cuáles son las actividades que ese público que nos está sintonizando en el día de hoy lo puede ver? Bueno, pues tenemos una actividad de pronto en los partidos de pelota, la, la noche latina. La noche latina en, en Kisimi, con el equipo de, de Florida. Los, de la Liga Menor. Liga Menor. Okay. ¿Y alguna otra actividad? Este, por Porque ahí yo, sé, yo sé que hay mucha gente que nos está sintonizando que los va a querer ver. Sí, seguro. Por eso tienen que sintonizarse a la página de los Bombis de la Plena, que ahí nosotros siempre estamos posteando las próximas actividades. Ya escucharon así, los encuentran en Facebook e Instagram, ¿correcto? Sí, Facebook. ¿Y si los quieren Instagram. contratar? El 407-233-7390. Y antes de irnos, primero, yo no les pregunto los nombres a ustedes. ¿Cuáles son sus nombres? Oh, mi nombre es Julio Ángel Olivera. Soy uno de los más pequeños de menores del grupo. Okay. Empezó, es que empezó hace poco y es más tímido. <risa> Pero toca timbales, batería. Bueno, él lo toca, toca seguidor, punteador, dice quinto. So, él está ahora mismo en la posición, en todas las posiciones. <risa> <risa> ¿Y aquí? Y Jonathan Díaz, yo soy el compositor y le escribo muchas de las canciones. También dos que no están con nosotros, Josué Rivera y Elvin Santana. Este, Josué como director y Elvin Santana como seguidor. ¡Bomba plena! que continuaremos con la sección de salud y nutrición con la doctora Adamar González. Colores, peinados, extensiones, maquillaje profesional, todo para el cuidado de mis manos y mis pies. Visita Rayoca Beauty Salón, belleza con clase a tu alcance. 407-486-9802. Buenos días y bienvenido a tu segmento favorito de salud y nutrición con la doctora Damar González. 
¿No te has preguntado por qué luego de comer alimentos que contengan harina o leche sientes un malestar general, náusea, vómitos o diarrea? Quizás estás presentando los síntomas y signos de una intolerancia al gluten o alimentario o una sensibilidad a los alimentos. Esto se debe a una deficiencia metabólica de una enzima que ayuda a la digestión tanto de las harinas como de los lácteos. Una de las intolerancias más comunes es la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que es añadida a todas las harinas y cebadas para la producción de sus alimentos. Sin embargo, el cuerpo no tiene la habilidad de poder digerir esta enzima. Otra intolerancia muy común es la intolerancia a la leche. En la leche no se produce la enzima que ayuda a la digestión de la lactosa. Esto ayuda a que el paciente sienta una incomodidad abdominal, unas náuseas o unos vómitos bien similares a los que ocurren en la sensibilidad al gluten. En muchas condiciones en las cuales los síntomas y signos salen del sistema digestivo, entonces se conoce como una enfermedad celíaca. Esto es mucho más complicado porque podría causar deficiencias tanto como anemias o deficiencias nutricionales en los pacientes. Por eso es que es importante que consulte a su médico si sientes que después de comer estos alimentos tienes estos síntomas o signos. Si deseas conocer más acerca de las intolerancias a los diferentes alimentos y deseas consumir alimentos que te puedan ayudar a mejorar esta condición, comunícate con nosotros a Health Revolution MD al 321-310-6648. Nosotros te ayudaremos a rediseñar unos patrones de nutrición excelentes para ti con programas personalizados. Comunícate hairrevolutionmd.com o al 321-310-6648. Recuerda, somos lo que comemos, pensamos y creemos. Hasta aquí nuestra sesión de salud y nutrición con la doctora Damar González. Nos veremos la próxima semana con otro tema interesante de salud y nutrición. Que tengan muy buen día. Solo una estación suena pura salsa. Latino 99.7. Ay, mamita linda, dime por qué. Salsa gorda, solo hay una. Latino 99.7. Pura salsa. Colores, peinados, extensiones, maquillaje profesional, todo para el cuidado de mis manos y mis pies. Visita Rayoca Beauty Salón. Belleza con clase a tu alcance. 407-486-9802. Y de regreso vive tu día, Orlando. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a. Eh, conversar un ratito con una querida amiga periodista, editora en jefe del periódico El Sol de la Florida. Le damos la bienvenida a Heidi de la Cruz. Ahora, Heidi, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno verte otra vez. Un placer, un me placer. Encanta, me encanta el nuevo formato de El Sol de la Florida. Esta es la edición más reciente con mi querida amiga Gaby ahí en el Front and Center, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Florida. Le envío un saludo muy afectuoso. Y le deseo mucho éxito. Entonces, sí, eh, eh, miren qué linda, Gaby, ¿vieron? <risa> Háblanos un poco de lo nuevo de El Sol de la Florida. Bueno, ¿sabes que eh, Tengo ya seis ediciones como directora eh, de este periódico impreso que tiene ya más de 20 años en la Florida, en el estado completo. Y es una versión que sale todos los meses. Entonces, la idea es que con mi llegada a esta edición, vengo desde Puerto Rico, soy de la República Dominicana, okay. pero eh, estoy muy interesada en conectar con la gente y con nuestra comunidad hispana. Así que estamos en la ruta de seguir conectando a nuestra gente hispana. De hecho, el mes pasado, en el mes de abril, mm -hmm. estuvimos promoviendo un evento para obsequiar una portada ah, a esa okay. madre a esa madre hispana, donde hicimos una convocatoria para que los hijos pudieran enviarnos una cartita a nuestro correo electrónico con una reseña destacando por qué mamá merecía estar en la portada. Así que este evento fue muy exitoso, fue el pasado um, 6 de mayo en la Placita Latina, que muchísimas gracias a todas las personas que acudieron a esta celebración y pues tuvimos distintas actividades, Al música, de nuestra oficina de Advantage Medical Group, sí. somos vecinos de la Placita Latina, así que pues disfrutamos fantástico. mucho de la actividad que ya hemos visto algunas fotos 
de la misma muy exitosa. Así que sí, lo felicitamos. Sí. No, y muchísimas gracias por, por esta oportunidad. A recordarle a los amigos que en esta edición y en cada una de estas versiones impresas vamos a poder encontrar temas de inmigración, de salud, de deporte, de entretenimiento. Una manera de que nuestra comunidad hispana se siga conectando con su gente. Claro. Así que ponemos a disposición nuestra edición impresa y digital del periódico El Sol de la Florida. Y como siempre también nos pueden enviar sus eh, convocatorias y sus comunicados de prensa a nuestro correo electrónico editor el sol de la florida arroba gmail .com. Muy bien. Y sí, porque la edición es mensual, pero la red de, de perdón, la, la edición digital es, está al día todo todos, el tiempo. Todo, todos los días. Y en nuestras redes sociales también nos pueden seguir ah, en okay. Twitter e en, en Instagram como el Sol de la Florida. Muy bien. ¿Información? ¿Algún número telefónico? Directamente en nuestro portal. Directamente ahí. www el sol de la florida punto com. Perfecto, gracias Edi. Muchas Qué gracias a ti, también. un placer. Okay. Regresamos en breve, no se vayan. Hola, soy la abogada Lourdes Rodríguez con más de 37 años de experiencia en la ley de inmigración. Yo puedo defenderte en tu caso de deportación y representarte en todo tu proceso. Conozco las leyes del inmigrante y las hago cumplir. Llame a nuestras oficinas al 407-207-6670. 407-207-6670. Solo una estación suena pura salsa. Latino 99.7. Ay, mamita linda, dime por qué. Ahora le toca bailar. Abraham, pero mira el amor, tenemos que buscarlo. Yo soy el cantante. Para salsa gorda, solo hay una. Latino 99.7. Pura salsa. Colores, peinados, extensiones, maquillaje profesional, todo para el cuidado de mis manos y mis pies. Visita Rayoca Beauty Salón, belleza con clase a tu alcance. 407-486-9802. Todo tiene su final. Eh, la gente no te quiere escuchar <risa> cantando. Eh, creo que canta un poquito malo, pero vamos a... Ustedes saben, ya el programa pues terminó. Yo hubiera querido presentarle más a la gente, pero... ¿Tenemos? Y ahora no nos da. Tenemos que pedir una hora. Eso, Tenemos es, así, que pedir eso una es así. Hora. Pero también, si se perdieron el capítulo anterior, no olviden visitarnos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Y además suscribirse en vivetudiaorlando.com. Oye, y de aquí yo salgo para Wheeler Supermarket. Así que acompáñame esta tarde en Wheeler Supermarket para seguir bailando y cantando y gozando. Y recuerden que vienen muchos programas muy interesantes. Y esto es Vive tu Día. y 30 de la mañana transmitido por Telemundo 31 tienes una cita con nosotros en ¿eh? vive tu día ¿Vive tu